다음 뉴스입니다. 중국에서도 최근 산발적 감염이 이어지고 있어 다시 비상이 걸렸습니다. 확진자가 두명 발생한 인구 21만 명의 한 도시에선 대중교통 운행이 중단되면서 도시 전체가 봉쇄됐습니다. 베이징에서 송욱 특파원입니다. 날이 밝았지만 거리에 차량과 사람을 찾아볼 수가 없습니다. 중국 해이룽장성의 둥닝시가 오늘 도시를 봉쇄했습니다. 도시 출입이 금지된 데 이어 차량과 버스, 택시 등 대중교통의 운행이 중단됐고 주민 21만 명에 대한 핵상 검사도 실시하고 있습니다. 최근 코로나19 확진자 2명이 발생하자 조기 차단을 위해 전면 봉쇄라는 극약 처방을 쓴 겁니다. 뚱닝 옆 도시의 수입퍼너도 4명의 확진자가 나오면서 학교 수업과 공장 가동을 중단했습니다. 중국 신장 위구르 투르판에서도 무증상 감염자 4명이 발생했고 앞서 스천성 청두에서는 11명이 확진 판정을 받는 등 중국 곳곳에서 산발적 감염이 잇따르고 있습니다. 확진자 발생 지역은 모두 전시 상태를 선포했고 스천성 당국은 고위험군 200만 명에 대해 코로나19 백신 긴급 접종에 나섰습니다. 이런 가운데 중국 코로나 백신의 임상 시험이 진행 중인 페루에서 백신 부작용이 보고됐습니다. Una persona que tiene alguna comorbilidad, es diabético, de, de varias décadas de enfermedad, eh, presentó unos síntomas compatibles con disminución. 백신 제약사인 신호팡은 그동안 약 100만 명을 접종했는데 심각한 부작용은 없었다고 밝혔지만 구체적인 시험 자료는 아직 공개하지 않고 있습니다. 베이징에서 SBS 송욱입니다.